拜金女踩坏我的兰博基尼而不自知，最终悔不当初。刹那间，郭美美变了脸色，问丽娜：“你什么意思？你帮着别人说我？”佳佳也冷笑道：“这还不明显吗？你找了个开兰博基尼的男朋友，他心里酸，只能故意侮辱你，诋毁你。”丽娜顿时憋红了脸：“你们不要凭空污蔑我。”我认识这个女孩，她是学校的贫困生，叫丽娜。以前郭美美为了炫耀，要我给她宿舍的所有人买甜品，只有丽娜不肯收。她说无功不受禄，不能乱收别人的东西。因为这件事，我对她的印象很深刻。郭美美叹了口气说：“丽娜，我知道你家穷，都是靠助学贷款和奖学金读书。你会仇富，我也能理解。但是你知道吗？比起成绩，更重要的是做人。”丽娜睁大眼睛，不敢置信地问：“你是说我不会做人？”我也整个人都傻了。丽娜艰苦好学，品学兼优，而郭美美呢？他刚刚还坐在车里，当着我这个男友的面和他心中的有钱人热吻，他竟然说丽娜不会做人，他说的是什么屁话？佳佳冷笑道：“我最了解你这种没钱的下头女，你知道他分手了想装绿茶博取她好感，你更清楚自己没资格接触开兰博基尼的男人，所以连月薪三千的传单男都不放过。”丽娜气得握紧拳头：“我自己也有打工兼职做家教，我每个月也有两千块钱。”佳佳鄙夷道：“对你而言，蚊子腿也是肉。”昨天我还看到你把掉在地上的饭捡起来吃，你这种穷酸的娘们，当然不挑男人。丽娜顿时红了眼眶，委屈的说话都在发抖。那饭是掉在地上了，但是我三秒之内又捡起来了，这有什么穷酸的？好了，都别说了，梁白开，你真的让我很丢人。我最后悔的就是和你交往，赶紧把我们的账算清楚，然后我去跟我新男友解释。佳佳急忙说：“姐妹别怕，我陪你一起去解释，到时候谣言不攻自破。”你依然是有钱人的小宝贝，我懒得搭理这俩娘们了，认认真真算账。当然，我没算跑车的维修费，我怕郭美美死皮赖脸求和好。最后，梁白开把账算完了，能刷到这个视频，说明你身边所有的困难和不好的事情都会过去，留下一句“财源滚滚，未来一百年都会顺风顺水，福气连连”。我们交往一年，各种转账和小礼物共计一万八千元，算出这笔账后，我整个人都傻了，原来谈恋爱这么花钱。我自己每个月生活费也才花千八百块，真是不算不知道，一算吓一跳。不只是我，就连郭美美和佳佳也有点发愣，毕竟他们都是学生，上哪儿凑一万多块钱？起初他们还不信邪，算了好几遍，才终于确认梁白开的数目没错。郭美美顿时有些为难了，一万八千我暂时拿不出来。佳佳急了，赶紧说：“姐妹，别怂，我帮你一起还。现在你对这个下头男的态度，决定了校草对你的态度。”我们就算借高利贷，也要把钱还上。你趁早和穷男人断了关系，才有机会嫁进豪门。郭美美最终还是因为佳佳的话而动摇了，她点头说：“好，我们先想办法借点，不能让我家里人知道，否则我爸妈会打死我的。”我不知道说什么好，一万多就要被爸妈打死的话，到时候近十万的维修费用账单寄去他家，他爸妈岂不是要把他挫骨扬灰？郭美美和佳佳立即开始联络人借钱。让人惊讶的是，他们借钱竟然很容易。同学们，你掏几百，我掏几百，都借给了郭美美。郭美美自己都觉得来钱太容易了，她忍不住说：“我平时人缘不错呀，大家都愿意借钱给我。”佳佳笑了，因为你发在朋友圈的自拍啊，你都坐在几百万的跑车上了，这点小钱大家当然愿意借给你。郭美美恍然大悟，她看了梁白开一眼，说：“你看见了吗？这就是真正的男人魅力。”会让每个人都忍不住崇拜，纷纷借钱给我，只希望能和他交上朋友。如果我还和你在一起，遇到困难的时候，大家会对我伸出援手吗？佳佳冷笑道：“还遇到困难，和他在一起本身就已经是人生最大的灾难了。”他们不断借钱，终于借了八千多块钱，但还有一万块的差价。佳佳咬咬牙说：“我认识一个混社会的，他可以借给我，可到时候要是还不上，那就糟糕了。”郭美美有些担忧地问。还不上会怎么样？佳佳说：“先不管那么多，你新男朋友那么有钱，一万块钱对他来说只是小意思。”佳佳很快就联系了所谓的社会人，看得出来，那人很可能是专业私人放贷的，一万块钱说给就给他们，凑够了钱一起还给梁白开后，郭美美把手机砸在梁白开身上，没好气地说：“这下你满意了吧？滚吧，从今以后我们再也不要有任何联系。”梁白开点点头，对丽娜说：“你跟我出来一下。”丽娜有些吃惊的看着梁白开，似乎是不明白梁白开为什么会叫她。佳佳立即冷嘲热讽：“我就说这两个有一腿吧，你一还钱，他们两个马上好上了。”梁白开一阵无奈。
我想找丽娜，是因为她在学生会任职，她有大家的联络部。既然我想给郭美美家里寄法院传票，肯定要有她家庭地址啊。丽娜红透了脸，低下头和梁白开往外走。佳佳再次嘲笑，还真跟着出去啊？你也只配要美美抛弃的二手货了。丽娜都快急哭了，我没有那种想法。佳佳骂道，绿茶真能装，你继续装，活该你家那么穷。你家穷就是因为基因问题，看你连个发传单的都讨好，你不挑食到这地步，就知道你爸妈是什么货色了。郭美美鄙夷的看了他们，冷笑道：“幸好我分手了，这种没出息的男人就送给你吧，我再送你们一句话：三八配狗，天长地久。”梁白开带着丽娜出了寝室，来到楼道处，丽娜小声说：“我只是气不过才说话的，你不要想太多，我现在只想好好学习，没有他们说的那个意思。”梁白开点头道：“我知道啊，你又要拿奖学金，又要做家教，你哪有空恋爱？”丽娜好奇地问：“那你找我有什么事？”“我知道你有大家的联络方式，你能把郭美美家的地址给我吗？”丽娜一听，顿时急了：“你想干什么？你不要乱来啊！”她似乎是很着急，竟然一把抓住了梁白开的手。丽娜看着梁白开的眼睛，认真地说：“我们虽然穷，但我们有骨气。错的是别人，你不要因为别人的错，断送了自己的前途。”气氛沉默了，梁白开不知道该怎么回答他。这丫头难道以为我要去和郭美美家同归于尽吗？丽娜这才意识到自己着急抓了梁白开的手，她赶紧松手，红着脸说：“你很奋斗，你也很拼，你值得更好的人生。我想未来十年后，美美会因为自己的选择而后悔。”不用十年啊，我已经让四 S 店的人来评估过损失了。他家要是在室内的话，马上他就后悔了。丽娜愣住了，你说的是什么意思？梁白开淡淡道：“因为楼下那跑车是我的。”他呆呆的看着梁白开，傻了。我把事情原委告诉了丽娜，他再次傻了。直到我把行驶证给他看，他才相信这一切是真的。丽娜去拿联络簿的时候，走路都在飘，估计还以为自己在梦里。很快，他给我发来了郭美美家的地址。令人惊讶的是，这地址竟然就在四 S 店旁边几公里。这凑巧了，于是我给四 S 店打了个电话，他们告诉我，十分钟内就把损失评估送过去。不对，我突然想起来了，郭美美把手机还给我，那之后我催债的时候怎么联系她？还是暂时先还给她吧。梁白开又来到郭美美的寝室，他看见梁白开回来，没好气问：“你还回来干什么？”梁白开说：“我知道你没手机，先借你用两天。”佳佳顿时捂住胸口，做出反胃的动作：“我快吐了，全被我说中了，这下透男就是故意的，想跟你玩分分合合。”郭美美崩溃道：“你是不是真把我当傻子？”能不能别缠着我？你让我在姐妹面前很丢脸。就在这个时候，佳佳的手机响了。佳佳拿出手机，疑惑地说：“真是奇怪了，美美，你爸妈怎么给我打电话了？”梁白开一愣，四 S 店速度真快啊！看来郭美美爸妈联系不上他，马上就联系佳佳了。郭美美接过电话问：“妈，怎么了？”这次郭美美没开免提，但是她妈妈的怒吼让所有人听得一清二楚。别叫我妈，你知道我和你爸的工资才多少吗？我们家被你害惨了！突如其来的责骂让郭美美傻眼了，她连忙说：“妈，我惹什么祸了吗？”郭美美抱着手机走到寝室角落，聊着聊着，她忽然呜哇大哭起来。佳佳急忙问：“姐妹，你怎么了？”郭美美哭着说：“我知道校草为什么突然生我气了，我把他的车子坐凹了，他现在要我家赔钱，预估价十三万七千块啊！我家哪来这么多钱啊？”佳佳也是听傻眼了：“怎么可能？只是坐一下就凹了吗？”账单都送到我家了，我妈说账单拍照发给我了，让我打开手机看看。郭美美害怕的浑身发抖，佳佳咬了咬牙说：“你先别紧张，我可能有办法。”郭美美问：“你能有什么办法？”佳佳说：“事到如今，只能先看你有没有怀上。如果你怀上了，你肚子里有他的孩子，他还好意思跟你要修车费吗？”郭美美一听，顿时连连点头：“对，到时候就算不看我的面子，也要看孩子的面子吧。”佳佳激动道。敢和你要修车费，就上他家里闹去。郭美美深深叹了口气，本来想借肚子里的孩子嫁入豪门，谁知道只能换个修车费。佳佳安慰着说：“十几万也不少了，你爸妈要两年才能赚得到呢。再说了，谁说你不能嫁入豪门了？到时候或许人家爹妈要你结婚，别说修车费，甚至送你一台车。”我寻思着，好歹爱过一场，要不要提醒一下郭美美，关于她怀上校草孩子这件事，真的不能让她爸妈为此免除修车费。梁白开开口说：“那个。”结果梁白开还没说完，郭美美就恶狠狠瞪了梁白开一眼：“你现在别说话，你滚！我不想听见你的声音，我心情本来就很烦了。”佳佳也不耐烦的和梁白开说：“是啊
，你能不能先滚？我们正想着怎么让校草消消气呢。要不等你们先看了文件再说。夏家怒吼：“快滚啊，下头男！我们和你没什么好聊的，再缠着我家美美，逼急了我们就告你骚扰，我们法庭上见。”梁白开点点头，既然他这么说，那就算了，反正我们本来就要法庭上见了。未完待续，下集更精彩。